కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల శాసనసభ్యులు ముఖ్య నాయకులు అందరం కలిసి సీఎం గారి క్యాంప్ ఆఫీస్లో సమావేశం అవడం జరిగింది ఈ సమావేశం అవడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే జిఎన్ రావు గారు ఇచ్చినటువంటి రిపోర్టు తరువాత జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాల మీద ఇష్టాగోష్ఠిగా మాట్లాడుకోవటం జరిగింది దానిలో ఈ పరిస్థితులు మనకి మాకు ముందే తెలుసు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు శాసనసభలో మాట్లాడారు ఆ తర్వాత జిఎన్ రావు గారి రిపోర్ట్ కూడా రావడం జరిగింది ప్రధానంగా ఒకటి మొట్టమొదటి నుంచి కూడా మేము చెప్తూ ఉన్నాం రాజధాని నిర్మాణము అంటే కొత్త పట్టణాల నిర్మాణం కాదు అనేది మా అభిప్రాయం ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో ఒక తాత్కాలికమైనటువంటి ఒక సెటప్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు ఆ తాత్కాలికమైన సెటప్కి ఐదు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు ఇంకా ఎంత ఖర్చు పెడితే అది పూర్తి అవుతుంది అంటే లక్ష తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడితే పూర్తి అవుతుంది అంటే సుమారుగా ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఖర్చు పెట్టిన దానికన్నా కూడా సుమారుగా ఒక ఇరవై రెట్లు పైచిలుకు ఇక్కడ ఖర్చు పెట్టవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఇవాళ ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి దృష్ట్యా ఒక ప్రాంతంలో లక్ష పది వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టగలిగినటువంటి స్తోమత రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి కల్పిస్తుందా లేదా అనేది ఒక ప్రశ్న లక్ష పదివేల కోట్లు అప్పులు చేసి లేదా ఎక్కడైనా తీసుకొచ్చి ఇప్పటికే ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలు మనం వడ్డీలు కడుతున్నటువంటి నేపథ్యం మళ్ళీ లక్ష తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి రాజధానికి డెవలప్ చేస్తే ఈ వడ్డీలు ఎప్పుడు కట్టాలి ఎలా కట్టాలి అనేది ఒక మీమాంస ఒక బాధ్యత గల ప్రభుత్వంగా ఆలోచించినటువంటి విధానం ఆలోచించి జీఎన్ కమిటీ జే జీఎన్ రావు గారి కమిటీ వేయటం ఆ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత తక్కువ ఖర్చుతో ఈ రాష్ట్రాన్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి అనేటువంటి ఒక నేపథ్యంలో జిఎన్ రావు కమిటీ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అమలు చేయాలని ఈ ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకున్నది ఆ క్రమంలోనే ఈ కార్యక్రమాలన్నీ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ముందున్న ప్రశ్నలో లక్ష తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు లక్ష తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు ఇక్కడ ఖర్చు పెట్టడం అనేది సమంజసం కాదు రాష్ట్రానికి రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకి అన్ని ప్రాంతాలని సమగ్రంగా అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి దృక్పథం ఉన్నటువంటి ఏ ప్రభుత్వానికి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి అంశం కాదు అనేది మా ప్రభుత్వం యొక్క అభిప్రాయం అందువల్ల తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ లాభాన్ని పొందే విధంగా తక్కువ ఖర్చుతో తక్కువ పెట్టుబడితో ఈ రాష్ట్రంలో రాజధానిని నిర్మించుకోవాలి మిగతా విషయాలని సాగునీటి ప్రాజెక్టుల మీద అభివృద్ధి మీద ఖర్చు పెట్టాలి అనేటువంటి దృక్పథంతో జిఎన్ రావు కమిటీని వేయటం వారి రిపోర్ట్ని ఆమోదించడం జరిగింది దాని ప్రకారంగానే ముందుకు వెళ్ళాలనేది కూడా ఈ ప్రభుత్వం యొక్క నిర్ణయం సరే ఇక్కడ కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి తాత్కాలికంగా రాజధాని ఏర్పాటు చేశారు ఓ తాత్కాలికమైన సెటప్ పెట్టారు దాని మీద చాలా ఊహలు ఉన్నాయి చాలామంది ఆశలు పెట్టుకున్నారు ఆశలు పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఏది కొద్దిగా అడి ఆశలైనట్టుగా భావన కలుగుతూ ఉన్నది దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలి ఏమిటి అనే దాని మీద తప్పనిసరిగా దాన్ని నిర్ణయం చేయాలి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆల్రెడీ కొంత తాత్కాలిక సెటప్ కానివ్వండి తాత్కాలికంగా ఏర్పడినటువంటి ప్రాంతాన్ని కానీ ఏ విధంగా డెవలప్ చేయాలి దాన్ని ఏ విధంగా రాష్ట్రానికి ఉపయోగపడే విధంగా పెట్టుబడి లేకుండా లక్ష కోట్లు పదివేల కోట్లు ఇరవై వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టుకోకుండా ఏ విధంగా దీన్ని ఈ ప్రాంతాన్ని ఉపయోగించుకోవాలనే దాని మీద కూడా ఒక ఆలోచన చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది అనేది మా ప్రభుత్వం మా పార్టీ కూడా ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నది రేపు కేబినెట్లో కూడా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి అవకాశాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రధానంగా ఏదో ఒకరి మీద కక్ష పెట్టుకునో లేదా మరొక రకంగానో చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశం ఈ ప్రభుత్వానికి లేనే లేదు ఈ ప్రభుత్వం ముందున్నది డబ్బు లేదు రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి రాజధానిని అభివృద్ధి చేయాలి అనేదే మా ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఆర్థిక వనరులు అడుగంటిపోయినటువంటి దశలో అనివార్యమైన పరిస్థితుల్లో డబ్బులు పుష్కలంగా ఉంటాయి ఓకే వెల్ వీ కెన్ క్రియేట్ టౌన్స్ పెద్ద పెద్ద నగరాలని డబ్బులు ఉంటే నిర్మించుకోవచ్చు తప్పలేదు 
కానీ ఇవాళ డబ్బులు లేనటువంటి ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ మన చేతిలో ఉన్నది వాళ్ళ కారణాలు ఏమైనప్పటికీ కూడా అది గత ప్రభుత్వంలో జరిగిందా లేకపోతే మరొకటి జరిగిందా మరొకటి జరిగిందా అని కాబట్టి ఒక నగరంలోనే రాజధాని పెట్టాలి రాజధాని కోసం ఒక నగరాన్ని నిర్మించడం కాదు ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయినటువంటి రాజధానిలో రాజధానుల్లో అలాంటి ఊళ్ళల్లో రాజధానిని పెట్టాలి అనేటువంటి ఒక నిర్ణయాన్ని ఈ ప్రభుత్వం తీసుకున్నది ఆ ప్రకారంగానే ముందుకు వెళ్ళాలని కూడా భావిస్తూ ఉన్నది మేము ఒక్కోటి కూడా ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే రాజధానిని అంటే రాజధాని అంటే ఏంటి సెక్రటేరియట్ అసెంబ్లీ హైకోర్టు ఈ మూడు ఒక చోట పెడితే చుట్టూరా డెవలప్ అవుతుంది సహజంగానే అంతే తప్ప నాకు తెలిసి మాకు తెలిసి రాజధాని అంటే ఏదో వేల లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి నిర్మించాలనేది ఒక రాంగ్ ఒపీనియన్ అందులో కూడా ఆర్థికంగా దెబ్బతినిపోయిన ఆర్థికంగా వస్తువులు లేనటువంటి రాష్ట్రానికి మరింత ఇబ్బంది కాబట్టి కొన్ని అనివార్యమైన పరిస్థితుల్లో ఆర్థిక ఇబ్బందుల దృష్ట్యా నిర్ణయం తీసుకోవడం రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధికి దోహదపడుతుందనేటువంటి అభిప్రాయంతో పై ఉన్నాం ఏదైతే ఈ ప్రాంతాన్ని ఏదో ఒక విధంగా ఇండస్ట్రియల్గానో లేకపోతే ఐటీ హబ్గానో లేకపోతే ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ద్వారానో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భూముల్ని దాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి ఒక సంకల్పం మనసులో ఉన్నది దాని మీద నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉన్నది దాని మీద కూడా చర్చించడం జరిగింది ఇది కూలంకషంగా ఇవాళ మేము ఇష్టాగోష్ఠిగా అందుబాటులో ఉన్నటువంటి గుంటూరు కృష్ణా జిల్లాల శాసనసభ్యుల సమావేశం ఇవాళ మేము ఏర్పాటు చేసుకుని మాట్లాడటం జరిగింది ఈ విషయాలను మీ ద్వారా ప్రజలకి అదేవిధంగా మీడియా ద్వారా అందరి కూడా తెలియపరుస్తున్నాం మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ